我是瓜皮儿，《明日传奇》第四季前情提要：米克在任务中得到化虚为石的魔法书，康斯坦丁接受治疗的同时回忆起过往。蒙娜作为魔法生物饲养员加入管理局，梦里的康斯坦丁正吃着宵夜，突然和小哥对上了眼儿。二人来到了私密房间，他被查理从梦中唤醒，因为他的能力好像在恢复。扎康告诉他，咒语不可逆转，你就别做梦了。现在可能还不是时机。于是查理告辞。他又看了眼护身符，二人再次见到格里玛后，夏普提醒他们，魔法书不能留在米克手里。食品盒一能问答题不对劲儿，吉利根检查，一八五六年的新奥尔良还真出现了问题。蒙娜到公司后遭到盖瑞的无情调戏，完事儿他还挺高兴。内特建议喜欢的话先约个饭，可是盖瑞张不开嘴，他可以帮忙打听一下蒙娜的口风。事件被警署定义为杀人案，据说凶手可以穿过城镇的烂墙，但墙再烂也比这胡子强啊。米克偷走了扎康保管的魔法书。雷说：“我的小胡子，希望你们冷静一下。”书被夏普没收，因为要上交给管理局保管。扎瑞尔开始分工，雷米克保护第一个受害者，扎康要和被通缉的大姐洽谈。查理·扎利同行。康斯坦丁走在熟悉的那条街，回忆着他的过去，被扎利拖回现实。身后出现黑人抬棺，二人擦肩而过，他位移到他身后，吹出粉末，将他迷晕。在棺材中醒来后，奋力锤开盖子，被警署通缉的沃拉出现，正好也要找他谈话，但是因为太啰嗦，还想抽根烟，被控住。康斯坦丁身上有他想要的东西，这枚奖章是他们的守护神，他嘴硬的不肯说出来源。拉沃黑手一伸，康斯坦丁的记忆浮现在眼前，他劝说带兹离开，因为恶魔在逼近。他把祖传的护身符交给扎康，不过收下护身符的前提是带兹必须离去。其余人在受害者的案发地巡逻。米克因为书被没收，在发牢骚。萨瑞像妈妈一样安慰他。雷注意到嫌疑人后跟了上去。康斯坦丁拒绝带通讯器，但是吉丁恩把追踪器放进了他的胖子。康斯坦丁把恶魔内容的事告诉他，他的曾孙子戴兹也是被他亲手送进了地狱。拉沃说：“我不管，给我救他。”三人突然闯进，得知是自己人后，拉沃告诉他，这里还有其他神灵和恶灵，护身符也被交还到了他的手里。雷在楼上听到哭声，打开门后，里面是一个布满洋娃娃的房间。小女孩站在房中哭泣。她说：“这个洋娃娃有鬼。”雷向萨瑞汇报后，疯狂摇晃。殊不知，真正的鬼在身后。他训斥小女孩。萨瑞找了上来。小女孩看到洋娃娃，被吓得不敢说话。扎利赶过去支援萨瑞后，二人决定谈谈合作的事儿。逃生舰来到几个月前的新奥尔良。如果他没把戴兹送进地狱，也就不会因为负罪感加入传奇，更不会把查理的外形定格在阿玛雅的形态。只要以阿玛雅的形态把他骗走，让他见不到戴兹就 OK。查理操着一口美式英语和他唠嗑，二人也因此成功错过。雷被唤醒，躲开了娃娃的攻击，他扑向萨瑞尔，二者僵持住。米克赶来一把火把他烧焦，烧焦的玩偶负隅顽抗，接着又是一把火。蒙娜为他带来食物，饭前二人砍了砍大山，他注意到野人脖子处的伤口，竟然走了进去。野人委屈巴巴地看着他。内特伺机打探他的想法，他确实有喜欢的人，而且也在管理局内。内特说：“我懂了。”最后的意思是喜欢就去表白。娃娃被铁链拴住，时间线恢复正常。二人准备回屋洗澡，但是娃娃还没有死透，时间线还未稳固。康斯坦丁的脑海里出现了新的记忆。几天后，他还是和戴兹见面，但是扎利不让他再胡作非为。吉丁控制他们返回城堡号，戴兹是让他内心死灰复燃的导火索。就算知道康斯坦丁的为人，他也是不抛弃不放弃。但同居后，恶魔内容出现，凡人戴兹被拖入地狱。扎利决定帮他找找时间漏洞。蒙娜被内特怂恿着表白，得知他叫科纳内后，二人逐渐亲近。科纳内突然感觉到了外人入侵，他要蒙娜赶快藏起来。为保护心上人，科纳内心甘情愿被捕。娃娃的嘴张开，恶灵钻出被寄宿的身体，在城堡号内飘荡。扎利并没有察觉，还经过了黑胡子雷。虽然故事讲得挺好，但康斯坦丁仍在打小九九。他计划着再次回去阻止戴兹爱上自己。二人离去后，恶灵飘荡进了储物柜。萨瑞尔来当和事佬，鉴于他的面子，二人只得入座。因为魔法书的事情，他们还耿耿于怀，又阴阳怪气的吵了一架。米克离去后，出现了一只小手。时间漏洞也不能改变戴兹的死。扎利试着安慰他，走过去，结果看到了，可给他难受坏了。康斯坦丁二拿着时间石来到了几个月前，等自己走向小卖部后，趁机溜进。扎康这么做，扎利还能理解，但是查理的行为有点无厘头。他每一次变形都会获得重生。被困在这副皮囊后，他感受到几个世纪以来前所未有的衰老感。扎利虽然理解，但这种行为的危险性极大。夏普因为争吵被气得差点哭出来。萨瑞一扭头发现洒落一地的面粉，还有小小的脚印雷正准备剃胡子，结果。
Zara 去修飞船，夏普去抓王宁。分开后，二人突然回首，走进房间后，他看到戴兹的手机，收到了扎利的来电。戴兹原来是为了救他，才决定把自己的灵魂和内龙绑在一起。如果没有戴兹，他又无法把内龙送进地狱，亲手杀掉爱人，只是为了给这座城市争取时间。说完之后，他将手机一扔，再次回到房间。戴兹穿着浴巾走出来，二人对视，二人行踪全在恶灵的眼皮子底下。米克负责关门，夏普前去查看情况，突然被划了一刀。恶灵得意洋洋地走了出来，他插向夏普，争执之下被米克一拳捶飞。起身后，斯泰因已经逃走，野人被装上面包车，蒙娜出来阻止，黑衣人没有伤害他，却被科纳内误会，他野性大发，误伤了蒙娜，另一个人也没有幸免于难。反应过来后，他转身逃走。扎康二再一次获得渣男称号，他伤透了戴兹的心。尽管他试着挽回，得到的仍然是冰冷的答案。康斯坦丁二手中的护身符消失，时间线遭到重创，整个世界都在经历重写。雷的胡子刮到一半，被斯坦因玩偶缠住。米克将他扔到一旁，萨瑞紧接着补了一脚。查理恢复能力，变回阿玛雅之后，扎利竟然变成了一只猫。虽然不知道他是怎么变成猫的，但这个样子还挺可爱的。回到城堡号之前，查理要先耍耍。一九六二年的拉斯维加斯，妖娆的玛丽莲·梦露来到聚会。她注意到了自己的伙伴，拉到一边后现出原形。传奇正在追捕魔法生物，不过他们只是一群小学生。小学生们闯进，查理赶紧隐匿。瑞德站了出去，传奇让他直接倒地。查理惊恐地问他们是谁，他们是历史的保护者。查理偷偷尾随进入城播号，基迪根说他们错过了联动。他游走在飞船走廊，突然听到查理的叫声，变成猫都是因为查理，但查理也不知道这是怎么回事。基迪根出现后，二人商业胡吹，传奇变冷血是因为独角兽那次过后，他们决定见到魔法生物就杀。他变化成萨若模样，把大伙召集过来，虽然希望他们从善，结果总是不尽人意，因为萨若正是被独角兽干掉的。还在震惊当中，被格里玛一剑扎穿，大伙若无其事。查理恢复之后，趁着他们不注意溜倒，还不忘带走小猫扎里。偷走逃生剑后，扎里意识到需要康斯坦丁，于是他锁定了扎康的坐标。他变化成盖瑞，看到了萨若的功勋章。因为历史保护者只管杀不管埋，让汉克十分不满。而康斯坦丁是被盖瑞亲自关进的监狱。他的记忆出现了各种错乱，因为涉嫌时间犯罪而被监禁，几个月时间让他分不清现实。看到老朋友后，淡定了些许。他拔下扎里身上的猫毛，念动咒语。扎里清了清嗓子眼里的毛，时间破裂都是由他导致。因为戴兹获救后，他也就不会带着愧疚感加入传奇。这也正是萨瑞的死因。二人计划，只要救出萨瑞就行。扎利想阻止他们继续破坏时间线，结果被变成了猫咪。刚走到门口，又撞到蒙娜。因为野人朋友被保护者害死，他决定帮助二人。城波号降落，保护者们登场。查理撞到了回来的本人，随便忽悠两句，盖瑞就去帮他数钱去了。他们来到夏普办公室，本人正在角落默哀。萨瑞被杀后，他需要时间消化。查理变回原形，二人随便给他讲了讲经过。夏普决定帮助他们。汉克警告他们把活着的变形者带回来，但他们只想为萨瑞报仇。保护者拦住他们的去路，五人见机撤退。管理局和保护者开始火拼，内特中弹倒下，夏普掩护他们撤退。雷阵亡，众人逃进电梯，穿梭进时间流。逃生剑出现在独角兽时间，众人刚围上来观摩，独角兽原地爆炸。萨瑞虽然得救，但扎利还是只猫。他决定返回调查局查清状况。这次桌上摆着的功勋章更多了，他要留下来找出三人的死因。走廊出现了 SOS 组合。也就是时空海妖，他们仅凭三人之力解决了无数魔法生物，一个名为白金丝雀，一个名为回旋梯，还有一个叫硬盘。三人来到军火库，拿起了属于自己的武器。正义感爆棚的阿玛雅仅凭三言两语顺利加入。自从仙女教母杀了那三人之后，他们就立誓清理掉所有魔法生物。提到赞比西后，查理已经有点漏气，他已经有点动摇，认为自己不应该改变历史。在得知计划之后，他们准备出发。吉丁根探测出他的真实身份，查理寡不敌众，放下狠话后，趁他们不注意溜之大吉。回到逃生界后，再次启程。神仙教母正在准备对三人下杀手，查理变化成他的模样，告诉普鲁登斯：“身为女人，你应该多洗洗澡。在解除契约之前，你必须按时吃西兰花。”小姑娘立刻解除契约，魔法临近最后一步，所有人解开束缚。她被米克挟持，这次应该没啥问题了。扎利也希望他们是对的，但是感觉自己有点不对劲儿
。康斯坦丁前进城堡号，听到萨卓的声音后，决定去打个招呼。萨布唱起儿歌，讲述着他们的着装，还有各种经历，整个变成了一儿童节目。大哥有点受不了了，变成这样是因为米克，他现在已经和新伙伴开启了全新的生活。扎利听了表示无语，逃生舰再次穿越，这一次是夏普，再穿成了父子，这一次是盖瑞，最后终于没有了功勋章，传奇安然无恙。但由于康斯坦丁是时任中心，多次的改动对他造成重创，他也意识到想要恢复这一切，只能把戴兹送进地狱。战五渣的查理试图挣扎，二人离去后，他变成夏普，登上城堡号，告诉他们，新奥尔良出现魔法生物，任务是格杀勿论。查理被吓了一跳，你们咋还是这样？第二个时间线的康斯坦丁潜入后，现在时间线的他又有了新的记忆。康斯坦丁二放完狠话后，扔掉手机，被自己接住。二人准备就绪后，等待萨瑞下令。查理把他拦住，变成了阿玛雅，还试着打感情牌，结果让萨瑞扭断了脖子。戴兹伤心欲绝地走出房门，康斯坦丁将手机还回。他几经波折回到这里，是因为学会了爱和放手。戴兹心里清楚自己爱上的是个什么玩意儿。他对扎康之前说的混蛋话释怀。为了回到过去，他被清除了房内遇到渣男的记忆。下楼买早点的康斯坦丁回来，戴兹也说不清楚自己为什么在这里。查理醒过来后正了正骨，萨若走过来就是一枪。子弹虽然没把他打死，再这样下去，他估计会被气死。他们并不记得和查理经历的一切，因为时间线还没有稳固。二人对准康斯坦丁，上楼之前还有件事没做，那就是么么哒。二人受命开火，船内也打了起来。因为这一吻，时间线被重组，所有发生的事被撤回。萨若一脚踢翻了恶灵娃娃。护身符再次回到手中，他回到队友身边，查理的超能力消失，逃生舰返回主舰。康斯坦丁决定和他聊聊。查理黏着查理 talk。作为变形人，重获能力后仍然选择这副皮囊，是因为加入传奇时就是这副模样。登船的人都为一起私欲做过蠢事所以不用在意。汉克接到电话，又有魔法生物逃走，他丝毫不敢隐瞒的向领导汇报上去。我是瓜皮儿，下期见。